ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ടീ ഷോപ്പ് ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ ഇനി മെനു ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ മെനു ഐറ്റംസിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ആ ഡാറ്റ ഐറ്റം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വെരി സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇവിടെ എൽ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സെൽ എൽ ഫോർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ അതിൽ എൻ്റെ പേര് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അക്ബാർ പക്ഷേ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സെല്ലിൽ ഞാൻ എ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അക്ബർ എന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം കാരണം ഈ റേഞ്ചിൽ ഈ സെൽ റേഞ്ചിൽ എവിടെ നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്താലും ആ ഡാറ്റ എക്സെല്ലിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സ്കാൻ ചെയ്ത് ഈ സെല്ലിൽ ആ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഫിൽ ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഡാറ്റയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റർക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ ഡാറ്റ അവിടെ ഇൻസെർട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഐറ്റം മെനു ഐറ്റം മെനുവിൽ നമ്മൾ ടി എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ടി എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഈ സ്പെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് സെല്ലിൽ താഴെ ഞാൻ ഇവിടെ ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഐറ്റം ഐറ്റംസ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ടി ടെൻ റുപ്പീസ് നെക്സ്റ്റ് ബിരിയാണി ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നെക്സ്റ്റ് സമോസ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ടെൻ റുപ്പീസ് ഓ നെക്സ്റ്റ് വെജ് വെജ് കറി ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ദെൻ ഓക്കെ ഇസ് എൻ ഓഫ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്ര ഇത്ര ആഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ നമ്മളെ മെനു ഐറ്റംസ് നമ്മളിവിടെ ടീ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടീ എൻ്റർ ആവുന്നതായി കാണാം ഇനി അടുത്ത് ബി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ബിരിയാണി വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ വെരി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളിവിടെ ബിരിയാണി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈസ് എങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ആഡ് ആവുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രൈസ് എന്ന കോളം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുലയിൽ ഇൻസേർട്ട് ഫങ്ഷൻ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കാണാൻ അതിൽ നമ്മളിവിടെ ഓൾ ഫങ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വി എന്ന് കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വി ലുക്കപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് സെല്ല് ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ ഏത് വാല്യൂ എന്നാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് എൻ്റർ ചെയ്ത ഏത് ഫയലിനെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഐറ്റം എന്നുള്ള ഫയലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രൈസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഐറ്റം എന്നുള്ള സെല്ല് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഐറ്റം ഓക്കെ ഇനി ടേബിൾ ആഡ് ചെയ്യും ഏത് ടേബിളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം താഴെ ഇവിടെ ഐറ്റം എന്നുള്ള ഈ ടേബിൾ എൻ്റർ ചെയ്യാം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ വൺ സെവൻ വൺ തേർട്ടി ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനുവലി ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇനി കോളം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എത്രാമത്തെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ സോറി ടേബിളേ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഫൈൻ ഇനി കോ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ടു രണ്ടാമത്തെ സെ സെല്ലാണ് നമുക്കിവിടെ രണ്ടാമത്തെ കോളമാണ് നമുക്കിവിടെ ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് 
illogical namakad uh false and idea. False means exact name. I pull it item on the T and the T E A one null month may ten null price is a display. False and the end of the year. Okay. False and the end of the year. Okay. Proceed. In a number of day, T and the end of the year. Nangana, good day. Then a price every day automatically displays it. Upon any number of the click it is a drag it. Either way, take the drag it. Now, there is a disturbance in the way. We have a cell reference. We have an item in the cell. We have a data in the reference. Now, we have a data in the cell. Not applicable in the message. Now, we have a code extra. We have a if error in the command. If error, that is in case error somebody can angel error somebody can angel in the chicken value error on angel nothing okay and it's in the middle close him pull the link on him ये वाले सेल ले ब्लैंक आई करूं अगर वाला ब्लैंक डाटा नहीं लगता ना हम लोग वाला टी इंद्र प्रस्तुत है ना हम लोग का वाला डाटा डिस्प्ले आओ ना दाई करना ओके अपन हम लोग इधर है कॉपी पेस्ट किया सॉरी क्लिक किया जेड ड्राइव किया जेड तारे ये लास्ट सेल ले अपलोड किया अपन हम लोग की वाला ये वालो Format Painter ये हम किधर ना Central Engine या Okay अब बोलेंगे ना हम क्या बोले B N प्रसिद्ध बिरयानी प्रसिद्ध बनाने के लिए हमारे करैक्टर मोड़ दे नंगले कारण है अब बोल ना हम क्या बोले नम्बर इधर ना प्रत्येक आने वाले चल नम्बर ये बोले T अन्न दिने एक 15 रुपीस हम लोग एक्स्ट्रा ऐड जाए दाल इधे नम्बर एडिकुम बोल अधे ऑटोमेटिक आये इधे अपडेट सीन आये कहना अब नम्बर चेंज भी रहते हैं ये इधे डाइट में इधे अपडेट चाहिए नम्बर या तारे बिरयानी के 150 आड़े जाए दाल बड़ा ऑटोमेटिक आये इधे 150 आड़े चाहिए ओके अब बोल नम्बर की बड़ा प्राइस ऐड चाहिए इन्हें क्वांटिटी क्वांटिटी मी Quantity, nama kita manually enter je, ini adalah nama kita formula apply. Ia, kalau kita setiap customer kita setiap order ini kalau kita kurangkan. Apabila kita total kita kurangkan, total kita kurangkan, quantity, price, kita kurangkan. Apabila kita kurangkan, 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 kita kurangkan. Add it in a session, enter key press here. Nation, click it either, drag it here. Ah, same issue. Are you ready? You better sell reference a lot of the data and they'll want to make a good value output. Let me give you a look. I put them give it a same condition apply. If error, error on angle, number on the enum. Error ane gil, nama kita buat data untuk mana? Okay, ini lagi bersih. Ini selesa. Klik ke je itu, try je. Wow, self format automatic ke ada apply ahi, pun aku klik ke copy paste ya. One more. Okay, nama kita itu total ane gil ke ane gil, orang sunrise ane je ya. Okay, 
ഇനി നമ്മളവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓ സോറി ഇത് നമുക്കിവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ അലൈൻ ചെയ്യാം ഫോർ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഫൈവ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നിങ്ങളിവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആൾറെഡി നമ്മൾ ഫോർമുല ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഡിസ് ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നു നമ്മളിവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്പർ സീരിയൽ നമ്പർ നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇതിൽ ഐറ്റം സെല്ലിലെയും ക്വാണ്ടിറ്റി സെല്ലിലെയും മാത്രമേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവൂ അല്ല ഈ പ്രൈസ് ഏരിയ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് ഫോർമുല ഡിലീറ്റാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏരിയ പ്രൈസ് ഏരിയ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് ഡിസ്റ്റാവുകയില്ല ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയില്ല ഇനി നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്പറിൽ എങ്ങനെ സീരിയൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് വരികയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ വെരി ജസ്റ്റ് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഈക്വൽ ടു ഈഫ് ഈഫ് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഐറ്റം സെൽ ഈക്വൽ ടു ബ്ലാങ്ക് അത് ബ്ലാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സീരിയൽ നമ്പറും ബ്ലാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈഫ് വാല്യൂ ഫോൾസ് അതായത് ബ്ലാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൺ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആണ് നമ്മളിവിടെ ടി എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്താൽ അതിവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വൺ എന്ന് നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോർമുല നിങ്ങൾ കാണാം വെരി സിമ്പിളാണ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമ ആഡ് ചെയ്താൽ നത്തിങ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് സോ ഈ തി നത്തിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നത്തിങ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മളിവിടെ ഈഫ് വാല്യൂ ട്രൂ അതായത് നമ്മളിവിടെ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഓക്കെ നമ്മളിത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോറി നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ടി ആഡ് ചെയ്തു അടുത്തത് ബിരിയാണി ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഫോർമുലയിൽ നമ്മളൊരു മാറ്റം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒന്നിനോടുകൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ത് പ്ലസ് നമ്മളെ തൊട്ട് മുമ്പോഴത്തുള്ള സെല്ലിലെ വാല്യൂ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം എൻ്റർക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സോറി പ്ലസ് നിങ്ങൾ ടു എന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഈഫ് വാല്യൂ ട്രൂ അതായത് ഐറ്റം എന്നുള്ളതിൽ ബിരിയാണി എന്ന് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സംഖ്യയെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികം രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ തൊട്ട് മുകളിലൊന്നിനെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടൊന്നും മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം ഫോർ ടൈം ബിങ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് പ്രിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റേജ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടീ ആഡ് ചെയ്താൽ അതായത് ത്രീ ബിരിയാണി ഐറ്റം ഫോർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ന്യൂ എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ന്യൂ എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേര് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഐറ്റം ടി അതിനുശേഷം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് മാറുന്നു നമ്മൾ ഫോർ ടി ഓർഡർ ചെയ്തു അടുത്ത് ബിരിയാണി ഫൈവ് ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അതേ ഇഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിക്കെന്ന് കാണണം ഓക്കെ 
ഒരു സിമ്പിളാ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചെയ്യ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ഐറ്റം എന്നുള്ള ഭാഗവും ക്വാണ്ടിറ്റി ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൊത്തത്തിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഫോർമുല ഡിലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്കടുത്തത് സേവ് എന്ന ഒരു ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം